Jean-Michel, est-ce que tu sais ce que c'est un greeter? Oui, c'est le phénomène des autres bénévoles qui font visiter leur ville ou leur région à travers leurs aspirations, leurs intérêts. Mais ce pas un phénomène qui est nouveau. Là. Ça a apparu dans les années 90 à peu près. Oui, effectivement. Donc, il y avait déjà plusieurs plateformes en ligne qui offraient ce service. Mais il y en a une nouvelle. C'est une entreprise torontoise qui a fondé Lockefeller. Et en fait, t'es jumelé avec un guide local, qui n'est pas un guide professionnel, mais qui est un passionné, par exemple, d'histoire, de mode, un foodie, quelqu'un qui va t'amener sortir dans les bars. Donc, vous êtes jumelé en fonction de vos intérêts communs. Ça sonne un peu comme une agence de rencontre, c'est pas ça, là, quand même. Là. <rire> non, il n'y a aucune ambiguïté. S'il y a un rapprochement, ce sera un rapprochement culturel uniquement. En fait, euh, les visites coûtent entre 15 et 25 de l'heure pour un minimum de deux heures de visite. Et ça va tout à fait dans le mouvement d'économie collaborative qui est très en vogue présentement dans le milieu du voyage avec, par exemple, le couchsurfing, le covoiturage, les repas chez l'habitant. Parlant de repas chez l'habitant, tu sais que j'arrive de Vegas... En...